Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão aqui no evento Diálogo Agrivale aqui em Tuba Gente do Céu. Participei aqui, fiquei feliz, fiquei numa felicidade danada aqui, porque, ó, só tem povo da prateleira de cima. E quem tá aqui do meu lado agora, pela primeira vez no Fala Carlão, é o Eduardo Potenza. Ele é diretor de gente e gestão. Não sei se eu errei a ordem, mas ah, o certinho. negócio é o seguinte, eu falei tudo certo, Eduardo? Certíssimo, prazer estar aqui falando com você. Prazer é meu. Escuta, é muito legal a gente participar desses, desses eventos, como que vocês acabaram de fazer aqui. Eu aprendo sempre um monte de coisa e cada vez aprendo mais como é crucial, como são cruciais as pessoas para tudo acontecer, né? Exatamente. Aqui na Grivale a gente valoriza muito isso, né? Estamos super de acordo com isso. Não adianta nada ter um bom produto, ter uma excelente fábrica se não tem as pessoas para fazer realmente a coisa acontecer. Então a gente coloca aqui as pessoas em primeiro lugar. Como você até viu no nosso diálogo, né? Dentro do nosso planejamento estratégico, o primeiro pilar lá são pessoas mesmo. Uhum. Aliás, falando em, em... Você mostrou umas coisas lá que eu gostei. Eu anotei umas coisas assim. O jeito agrivale de ser e o jeito agrivale de fazer. Então, eu queria que você, para resumir essa história nossa, que você falasse um pouquinho do que, que, o que, que é esse jeito de ser. O que, que vem primeiro? Boa. Aqui a gente dividiu né, entre uhum. jeito de ser e jeito de fazer. O nosso jeito agrivale de ser é baseado nos nossos valores. Uhum. Né? Então, são seis valores que a gente tem aqui. Posso fazer um foco aqui em foco no e do cliente. Uhum. Né? Então, o nosso jeito de ser, ele passa muito por colocar o cliente no centro. Uhum. Ah, então, é o foco aqui do nosso dia, entender o cliente, trazer o cliente aqui para dentro. Acho que como você falou muito bem na sua, na sua palestra hoje, uhum. né? o cliente está lá fora, a gente tem que estar tá lá fora também. Tem um uhum. escritório super bonito aqui dentro, mas o é importante é a gente estar tá lá fora. Uhum. E o jeito agrivale de fazer é muito conectado de, com como nós trabalhamos aqui dentro. O que, que a gente valoriza? A gente estava chamando de pilares de transformação cultural. Né? A Grivar é uma empresa relativamente jovem, tem 20 anos, e ela passou por diferentes fases de cultura aqui uhum. dentro. Né? Então, nessa novo, nesse novo modelo, a gente separou em quatro. Né? Então, é jogar para ganhar, é o jogar abertamente, o, uma cultura de curiosidade e aprendizado, que acho que isso é muito importante para a gente poder ter uma, uma mentalidade de crescimento, e tomada de decisão baseada em dados. Né? Então, a gente sabe que a agricultura ela vem evoluindo nesse sentido de dados, cada vez mais previsibilidade nisso, e aqui dentro não pode ser diferente. Agora, é, o jeito de ser, o jeito de fazer, é o jeito cada pessoa, que tem 400 pessoas, uhum. e geralmente né, a gente... É, Todo mundo é diferente. é diferente. Como é que a gente concilia isso tudo? Porque eu acho que talvez seja esse o cerne e a dificuldade ou o, o desafio de um gestor na área de gente. Aí, né? É exatamente isso. Aqui a gente tem 400 pessoas, como você falou, e a gente passa por uma transformação. Então, você imagina que a gente trocou aí no último ano cerca de 60 pessoas, é, 60% da, do, dos funcionários da Grivale. Uhum. Muitos vieram com culturas diferentes, experiências diferentes. Então, como você trazer essas experiências de diversidade, que é muito valiosa, uhum. né? então elas vieram aqui por isso, e você não perder isso, mas trazer para uma certa homogeneidade aqui dentro. Então, como a comunicação flui, como a colaboração flui, como elas entendem o futuro, isso passa por desenvolvimento de liderança. Né? Então, o primeiro passo é o time de liderança da Agrivale estar tá muito alinhado com relação aos valores, né? ao direcionamento, e passar isso para os times, né? como espelho. Né? Eu acredito muito na liderança, por exemplo. Não adianta eu chegar e falar coisas aqui na frente super bonitas e teóricas e depois não praticar. Né? Então, a gente acredita muito nisso e a gente está reforçando muito para garantir que essa transformação cultural aconteça. Então, dos pilares que eu mostrei lá, tem vários que a gente está super bem. Tem outros que a gente está evoluindo. Mas o principal ponto é definir esse sonho, fazer o planejamento e entrar para ação. Show de bola. Agora, vem cá. Para a gente ensinar um pouco, assim, uma coisa que a gente escuta uhum. muito, sai muito da boca, às vezes muito fácil. Você falou uma coisa que é a história da centralidade do cliente, que eu sempre digo que é um discurso que sai da nossa boca muito fácil, mas não é fácil de entregar. Uhum. E eu queria ent entender um pouquinho, o que, se a gente pudesse definir, o que é essa palavra que todas as empresas falam? O que é a cultura da empresa? Boa. Acho que a cultura da empresa, é, vou tentar simplificar aqui, uhum. né? Porque assim, Por tem, tem várias teorias ali, uhum. mas para mim a cultura da empresa é a soma de comportamentos de cada indivíduo, Entendi. né? Então, a soma de relacionamento de cada indivíduo. Então, a forma como a gente se relaciona, mas a forma como você se relaciona com outras pessoas e tudo mais, e as áreas, 
isso vai moldando o que a gente chama de cultura. Né? E aí, conforme a gente vai tendo comportamentos sim, similares e parecidos, isso aí acaba sendo natural. Né? Então, é muito fácil você falar de cultura quando você busca é, símbolos e exemplos fora. Né? Quando você fala de uma cultura de um país. Né? Então, determinado país tem uma determinada cultura. O que, que significa? Que as pessoas se identificam em alguns tipos de comportamentos. Quando você vai para, sem ser polêmico, né? mas meios políticos ou religião, uhum. elas também fomentam cultura, que elas fomentam uma comunidade, que é um jeito de ser. Né? Então, aqui dentro não é diferente. Então, a gente está dentro de uma empresa que nada mais é do que uma micro comunidade com um propósito comum. Então, como a gente alinha isso para garantir que todos estejam falando da mesma coisa, respeitando a individualidade? Uma outra coisa importante é a história da transparência. Né? Eu acho que é a primeira vez que tive a oportunidade de ver a empresa toda reunida, gente da fábrica, gente do administrativo, pra, é, mostrando e abrindo números da, da companhia. Achei isso uma bárbaro, hein? Muito legal, aqui a gente fala muito sobre isso, né? Então, parte da nossa cultura, essa parte de transparência. Então, até dentro dos nossos valores, um deles é transparência e coerência. Uhum. Então, é o famoso walk the talk, né? Uhum. Eu falo e eu ajo dessa forma. E hoje em dia, informação é poder, né? Então, ele é um poder no sentido positivo. Então, quanto mais eu sou transparente sobre a realidade, sobre os desafios, o que está acontecendo, mais as pessoas podem pensar e ajudar a resolvê-los. Maravilha. Se eu trago isso só para poucas pessoas, são poucas pessoas pensando. Com certeza. Né? Não, eu achei o máximo isso. Agora, vem cá, para fechar, uhum. eu sempre digo que ninguém nasce diretor de nada, Não. todo mundo tem uma historinha para contar. É Me conta aí. um pouquinho da sua, como é que você chegou aqui? Você, jovem desse jeito, já está aqui, quanto tempo você tem de estrada aí? Boa, tenho já 20 anos de experiência. Pô, tá bom de lá, tem, rapaz. É, mais ou menos, mais ou menos. <risos> Mas tenho 20 anos já de experiência, né? Sempre trabalhei em recursos humanos. É. É, tive uma fase aí, só que eu migrei um pouco para o negócio, pisei ali uns dois anos e voltei. Mas venho de experiência em indústria farmacêutica, né? Então comecei é. como estagiário na Novartis, há 2003, né? É, bastante tempo ali. Passei por todos os subsistemas de recursos humanos que você pode imaginar. Trabalhei hum. um período na Goodyear também. Trabalhando aqui no Brasil, trabalhei no México também, fui diretor de RH da Novartis lá no México. Uhum. E recebi o convite né, do atual presidente, do CRAID, uhum. é, para me unir aqui. E muito mais do que o, a posição, qualquer coisa nesse sentido, foi o desafio. Né? Então, depois de tanto tempo numa indústria, já conhecendo, já passado por tantas transformações nessa indústria farmacêutica, então eu peguei lá o comecinho da entrada dos genéricos, Sim. né? depois a parte de especialidades, a parte de biotecnologia mais recentemente, é, decidi migrar para o agro. E agora querendo fazer a mesma coisa aqui, participar dessas transformações também. Bacana, né? É sempre bom, eu falo assim, essa decisão, esse dia de ter que tomar aquela decisão, eu falo assim, já estou num sofazão super confortável, né? é, e ter que sair do sofá para começar a aprender tudo de novo, bom Nossa, isso. Hein, bom, rapaz? bom. Mas eu estava naquela fase, né? Aquela fase que você fala, ou me aposento lá, ah. ou eu mudo, alguma, vou ter que mudar. Né? E aí eu falei, vamos mudar, vamos dar um friozinho na barriga de novo e isso. poder impactar mais gente. Né? Então, estar no agro aqui no Brasil é o lugar, né? Com então, certeza. muito feliz. Parabéns, viu, Eduardo. Obrigado, muito obrigado. É isso aí, gente. Eu conversei com o Eduardo Potenza, o homem, vocês viram aí, é uma potência, rapaz. Uhum. Você, pelo que eu tô, pelas contas que eu tô fazendo, você já tem 40, não? Não, ainda eu não. Eu tô falando que ele não, não tem 40, quantos anos você 38, tem? 38, recém-completos. Oh, rapaz do céu, todo cara abaixo de 40 podia ser meu filho, hein, rapaz? Um abraço, viu, <risos> cara? Obrigado, Carlão. É isso muito aí, obrigado. gente. Mais um Fala Carlão daqueles, hein? Diálogo Agrivale, prateleira de cima do agronegócio brasileiro.